hali kinachosema kumsisimua mwanaume ipasavyo fanya haya kumsisimua mwanaume ipasavyo fanya haya swali linakuja kama ifuatavyo dokta asante kwa kujitolea kuelimisha jamii mimi ni dada nina umri wa miaka 29 niko tabora anasema kwamba uh, 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 ina uh, sorry asema asema asante sana kwa kujitolea ku kuelimisha jamii Mungu akutie nguvu. Ah uh, nisieni bale zaidi e, e, lakini samahani daktar. Mimi naitwa Martha binti sijawahi kuolewa. Lakini inasadikika kwamba wanawake wengi hawajui namna ya kumridhisha mwanaume hasa wakati wa tendo la ndoa. Je, ni mambo gani haswa mwanamke anatakiwa kuyafanya kwa mwanaume ili kumsisimua ipasavyo? kitandani okay uh, swali mmeliona kama lilivyo lina nguvu yake anasema ni anasema yeah, ana, mwanamke anatakiwa kufanya nini ili kumsisimua mwanaume ipasavyo nikana zungumza hivi katika ulimwengu huu ambapo mwanaume aliye naye ashatembea na wanawake watatu au wanne kabla yako swali hili wazungu wanasema ni relevant yani ni nistahiki ya yeah, that's right so 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 sana nistahiki sawa so, ina sema swahili sana lakini ni swali ambalo kila mwanamke anapaswa ajiulize nifanye nini ninapaswa nifanye nini ili niweze kumsisimua mwanaume naomba ni tengeneze mazingira ya kujibu swali hili sawa so, mwanaume ni rahisi sana kupata msisimko anapona makalio ya mwanamke anapona mwanamke amevaa vizuri kama dada Rebecca anavyovaa vizuri au kimeona Rebecca anavyovaa yani <laughs> anasisimua kweli anyway anyway sasa <laughs> sasa ni hivi ni kwamba eh, ni rahisi kusisimka sawa ni rahisi kusisimka kwa sababu mwanamke amevaa vizuri na ndio maana ukuta wanaume wengi ukuta wanageuza shingo wanaangalia wanawake hiyo ni hali ya kawaida ni rahisi sana kupata msisimko lakini ni jinsi gani ya kumfanya mwanaume apate msisimko kila anapokuwaza wewe kwa hiyo kwa maana kwamba kila anapotamani tendo la ndoa anapata msisimko juu yako wewe mambo ni sikilize sawa naongea taratibu kidogo mhusika kawaida yangu ili niweze kupa kitu cha hakika najua ni wanawake wengi swali hili litawagusa naomba nisikilize sawa kwanza kubwa ili uweze kutengeneza msisimko utakaodumu lazima utengeneze mazingira mazuri ya uhusiano kwa ujumla wewe ukiwa ni mtu mwenye uwivu wa kupita kiasi mwenye hasira unatumia pesa vibaya hata ungemsisimua kiasi gani kitandani mwanamke mwana mwanaume bado ili haya mengine atakuharibia ndoa yako. Nikupa story ya kweli. Kaka mmoja ananitumia message ananiambia hivi anasema doctor mimi nina wapenzi wawili. Mmoja ni mzuri sana kimaumbile lakini kitandani hajui mapenzi ya kitandani lakini wa pili anajua mapenzi ya kitandani lakini ana hasira sana. Doctor ni yoe yupi? Unaweza kuona jinsi kana wanaume wengi wanao kwa njia ya panda. Kwa hiyo la msingi tunaweza mazingira ambayo sawa huyu mwanaume anashiba mapenzi yako katika maeneo yote sio moja tu. Sawa, so, tukija kitandani sasa. Kama nilivyozungumza, mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa, yafahamu. Maeneo haya yanahitaji kuguswa, yanahitaji kupapaswa, yanahitaji kulambwa, mengine yanahitaji kunyonywa, mengine yanahitaji kuminywa, mengine yanahitaji kupuliziwa, mengine yanahitaji kuhemewa. Hayote ni mambo ambayo unaweza kuyafanya kwa bahati nzuri nimeandika kitabu ambacho kwaweza kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani kinazunguzia hayo yote kwa kina na nawatumia watu wengine kwa njia ya barua pepe mtandao wa Google Gmail kwa gharama ya shilingi kumi hayo maelezo yote lakini chama sikina itakuwa hivi la kwanza usiwe na haraka so, usiwe na haraka na mwanaume uliye naye asikimbe kwa wanaume wanaume tu akishavua nguo tayari ameshapata chaji anaweza kukuingia lakini sasa mwanaume ambaye mwanamke ambaye atakuwa na uwezo wa kumsisimua mwanaume mwanaume vizuri ni yule ambaye ataweza kumsaidia mwanaume huyo asimame asimamishe round ya pili ya tatu au ya nne na sio peke yake anapokuwa anamaliza amalize kwa mshindo mkubwa kwa hiyo kuna kumaliza lakini sio kumaliza kwa mshindo mkubwa mpaka mwanaume anapiga kelele au anatoa miguno mingi sio kitu kidogo kwa hiyo pale ambapo mwanaume anamaliza tu kama vile ameenda haja kubwa hakuna mguno hakuna kelele yote hawezi akakumbuka hicho kitu kwa hiyo atapokuwa na hama ya ndoa hawezi akakumbuka wewe 
<laughs> kwa lazima uhakisho unafanya kazi ya ziada uhakisho kwamba mwanaume anapomaliza anamaliza kwa kiwango kikubwa sana sasa wanaume wanawake wengi hawajui kwa sababu lazima ujifunze njia za kutengeneza mlundikano wa hisia katika nafsi ya huyu mwanaume mpaka ule mlundikano unakuja unasukuma kwenye viungo vile vya uzazi sasa pale anapotoka kama vile bunduki ni mlio unaona Sawa, inakuwa ni mlio. Kwa hiyo pale anapokuwa anamwaga, hadi utashikanga. Mwanamke anasema, "Ah, mwanaume anapia, anapia kile." Mwanamke anashangaa. Yaani unaweza kumtengenezea mwanaume utamu mpaka kwenye vidole vya miguu. Mimi nazungumza kutokana na experience yangu mwenyewe vita ambayo nimekutana navyo. Unakuta utamu unakuja mpaka kwenye nyayo za miguu. Sasa hujui ufanye nini? <laughs> Katika video ile ya jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata, sawa? <laughs> Kuna jinsi ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume sawa jinsi kufanya urafiki na uume wa mwanaume sasa unajua kuna msema anasema uume wa mwanaume ndio baba lao sawa uume wa mwanaume ndio baba lao ukijua jinsi ya kushughulikia sawa sawa kama vile kwenye migomo sawa mgomo sio wanafanya kazi au wanafunzi wameanzisha mgomo sawa kuna kiongozi wa mgomo ukimkamata kiongozi wa mgomo wengine wote wanafia tamkia kwa jinsi gani kufanya urafiki na uume wa mwanaume pale ndio baba lao Mam, kuna mambo ya kufanya kwenye ume, kwenye korodani zake, kwenye sehemu kati ya ya korodani na tundu lile la haja kubwa. Kuna sehemu nyingine ya ume iko ndani pale. Haionekani lakini ukishika pale kwa ume wa mwanaume unapokuwa umesimama sehemu ile kutoka kwenye korodani mpaka sehemu ile ya haja kubwa ukishika pale utakutana kuna 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 kuna, kuna, kuna bomba limekaa pale. Ule ni ni ume bado unaendelea kule ndani. Ndio sawa sehemu hiyo wanawake wengi hawajui kufanya nini kwenye ile eneo. Inaitwa perineum kwa lugha kitaalamu. Na no. kwa hiyo kuna mambo ambayo unapaswa kufanya. Sasa unafikiria uume ni yule unayotokeza tu kujuu. Kuna sehemu nyingine ya ndani ya uume. Lazima ujue jinsi ya kuishika. Mm. Sasa mwanamke ana sehemu ya ndani ya kuishika inaitwa G spot. Sasa eneo hilo linaitwa A spot la mwanaume. Sasa <laughs> kwa hiyo kuna kuna ndani ya uke mwanamke mwana kuna eneo la ndani ambalo linaitwa G spot mgundulio mtaalamu anaitwa Grafenberg. Mwanaume akifahamu jinsi ya kuligusa sawa sawa lile mwanamke atamaliza atamwaga maji matamu yanaruka kama bomba lililotobolewa na msumari. Nimesha nitokea mimi nakutia na kugonga kwenye tumbo. Lakini sio haja ndogo. Yaani yaani mwili wa mtu unatetemeka. Kaka mmoja arusha kamfanyia mke wake hayo mambo. Mwanamke amekaa ameshika kichwa. Hii si toka umenioa mwaka wa saba ujaye kunifanyia kitu. Umetoa wapi ili mume wangu? Mwanamke mwanamke aliyekuwa mbishi. <laughs> Amelainika kama jongo. Kama pole kama jongo. Inaweza kana kabisa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo kuna vitabu na majarida ambayo unaweza kutumia kwa njia mtandao wa Gmail. Unaweza kuagizia utaweza kumsisimua mume wako kwa kiwango cha juu sana. Hii ni Red of Africa. Msikizaji naona kipindi chetu kimefikia mwisho. Muda wangu umeniishia hapa. Mimi ni Dr. Paul Mwaipopo na kuwepo hapa kila siku ya Jumatatu na kipindi hiki kinarushwa kama marudio Jumatano saa tano usiku. Kama tuna namba zangu za simu kama unapenda kuongea na mimi kesho sawa namba zangu za simu ni zifuatazo. Ziandike kama Dr. Aurelio Afrika au Dr. Mwaipopo au Dr. Mahaba. Sawa. Andika Dr. Mahaba itakusaidia kumbuka ni namba ya nani. Sawa. Namba ya simu ni hii ifuatayo. 0754 0375 0375 tisini na tisa tisini na nne narudia maana ya mwisho msikizaji 0754039994 na channel YouTube ambayo unaweza kutembelea andika Dr. Mahaba sawa Dr. Mahaba hiyo ndio channel yangu nimebadilisha jina ile naitwa Dr. Mwaipopo na ni Paul Mwaipopo lakini sasa hivi ina jina la Dr. Mahaba kwa hiyo DR andika DR Mahaba utaipata channel yangu ya YouTube na vile na blog ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi blog yangu naenda kwa anwani ifuatayo www.mfalmewamapenzi.blogspot.com www.mfalmewamapenzi.blogspot.com unaweza kuniandikia barua pepe kimapenzi@yahoo.com kimapenzi@yahoo.com Nashukuru sana uongozi wa Red Rafa Africa kutoa nafasi ya kipindi hiki ambacho kinarusha kila siku ya Jumatatu na marudi yake kuwepo Jumatano. Asante dada Rebecca kwa ukaribu wako na uendeshaji wa jahazi hili la kipindi hiki cha usiku wa mahaba hapa Red Rafa Africa na Mungu akubariki sana Rebecca na napenda kukuambia wasikilizaji wetu nipenda ni mwage ni watakie usiku mwema na Mungu akubariki katika maisha yako ya kimapenzi na endelea kuiombea Red Rafa Africa iendelee kufanikiwa zaidi na zaidi. 
kwa heri na usiku mwema